w trakcie II wojny światowej stracił wszystko. Futbol, rodzinę i ostatecznie życie. Mag ik u alle hartelijk welkom heten in ons nieuwe Ajax-stadion. To historia o sporcie, chwilach pięknych, ale również o okrucieństwie i bezsensie wojny. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eine Treppe. Zmiany w Europie na przełomie XIX i XX wieku napędzały napływ ludności do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po wojnie secesyjnej. Wcześniej mające dzisiaj status światowego mocarstwa państwo budowali głównie Anglosasi, Francuzi i Holendrzy, którzy tłumnie osiedlali się na nowym kontynencie, dając początek amerykańskiej kulturze. Prawdopodobnie wśród tego społecznego tygla odnaleźć można było ślady drzewa genealogicznego Ediego Hamela, dla którego powrót na ziemię przodków okazał się wyrokiem śmierci. Współczesnych Holendrów ich kraj ma dwa oblicza. Mają stolicę w postaci Hagi, ale najważniejszym miastem jest Amsterdam, który pod koniec XIX wieku przeżywał drugi w swojej historii rozkwit ekonomiczny. Ciśniny była katalizatorem powstania portu we wschodniej części metropolii. To właśnie stąd w rejsy wypływały pełne emigrantów statki zmierzające do Ameryki Północnej. To również do tego portu prawdopodobnie zawinął parowiec z Edim Hamelem na pokładzie. Hamel był amerykańskim Żydem urodzonym w 1902 roku w Nowym Jorku, gdzie mieszkał przy Upper East Side na Manhattanie, dokąd jego rodzice Ewa i Moshe przybyli rok przed jego narodzinami. Moshe, zajmujący się wcześniej szlifowaniem diamentów wydobytych w kopalni, pracował w pocie czoła, by wyżywić rodzinę, jednak jego amerykański sen szybko się skończył. Sześć miesięcy po pojawieniu się na świecie ich syna wszyscy wrócili w dawne rejony, zamieniając Nowy Amsterdam, jak niegdyś nazywano Nowy Jork, na faktyczny, nowy, zmodernizowany holenderski Amsterdam. Przez wiele lat Adolf Hitler zabiegał o to, by NSDAP w wolnych wyborach osiągnęła wynik pozwalający na samodzielnie sprawowanie władzy. Ostatnie niemieckie bastiony polityczne okazywały zachowanie resztek zdrowego rozsądku, sprzeciwiając się celom, jak i brutalnej walce tej partii w dążeniu do władzy. Kraj pogrążony był jednak w kryzysie. Rozbite i nie mogące się porozumieć elity demokratyczne nie uchroniły ojczyzny przed kolejnym kryzysem gabinetowym, 
co skończyło się mianowaniem Hitlera w 1933 roku kanclerzem. To moment przełomowy dla Republiki Weimarskiej i pośrednio życia Ediego Hamela, który w tym samym roku nieświadomy swojej przyszłości pisał felietony o futbolu. W latach 30. XX wieku holenderski Ajax wkroczył na ścieżkę sukcesów, którą podążać miał już zawsze. Odpowiedzialny był za to m.in. właśnie ten niepozorny skrzydłowy, David Beckham swoich czasów. Hamel zarejestrowany został w pierwszej drużynie Ajaxu 1 września 1922 roku. Status jego rodziny pozwolił im na zamieszkanie w zamożnych obszarach południowej części miasta, a nie środkowo-wschodniej dzielnicy opanowanej przez Żydów. Przybysze ze Stanów Zjednoczonych byli prawdopodobnie pierwszymi właścicielami zajmowanego mieszkania, bowiem architektoniczne detale budynku, krzywizna ścian, okucia balkonów czy charakterystyczny witraż były typowe dla tzw. szkoły amsterdamskiej, cechującej budownictwo początku lat 20. ubiegłego wieku. Założony w 1900 roku AFC Ajax już wtedy miał silną pozycję. Jego zawodnicy też musieli taką mieć. Eddie miał przydomek Belhamel, co w holenderskim tłumaczeniu oznacza przywódcę. W relacjach świadków epoki Hamel był piłkarzem solidnym. Jeden z zawodników z tamtych lat wymieniał go w składzie najsilniejszej jedenastki, w której przyszło mu grać. Według wydawanego kilkadziesiąt lat po śmierci Hamela magazynu dla izraelskiej społeczności, Eddie był również blisko gry dla holenderskiej kadry narodowej. Hamel był pierwszym piłkarzem Ajaxu o amerykańskich i żydowskich korzeniach oraz pierwszym piłkarzem urodzonym na terenie USA, który występował w najwyższej lidze europejskiego kraju. Chociaż to raczej kwestia umowna i życzeniowe myślenie Amerykanów, bowiem Holandia nie miała zwartej ligi do lat 50. XX wieku. Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że miał własny ruch kibicowski, który ustawiał się po tej samej stronie boiska, na której grał ich idol. Na tak zwanym drewnianym stadionie znany był ze swojej szybkości, dryblingu na prawym skrzydle i celnych dośrodkowań. Był ikoną i dżentelmenem, który nigdy nie faulował przeciwnika. Przez cały okres swojego istnienia klub miał silną żydowską tożsamość. Nie przez Hamela, jednego z zaledwie sześciu Żydów, którzy dla niego grali, ale z powodu usytuowania boiska blisko dawnej żydowskiej dzielnicy. Z tego powodu większość fanów Ajaxu stanowili Żydzi z niższej klasy średniej. Z całą pewnością Hamel nie zaskarbił sobie jednak sympatii u gospodarza klubowych obiektów, o czym opowiadał ówczesny gospodarz w albumie wydanym na 90-lecie Ajaxu, Boisko Amsterdamsze FC znajdowało się za boiskiem Ajaxu. Jeśli podczas treningu chłopców dopadał złośliwy nastrój, przypadkiem kopali piłki wprost w okna szatni Ajaxu. Po jednym wyjątkowo dobrze wymierzonym strzale, Hamel nie zdążył umknąć i z bliska zapoznał się z łapami klubowego ogrodnika. Gdy w sierpniu 1929 roku poślubił Johannę Wienberg, składając przysięgę w lokalnej synagodze, wszystko wskazywało na to, że para wchodzi w najlepszy okres swojego życia. Chwilę później, w 1930 roku, zanotował ostatnią asystę dla Ajaxu przy pierwszym golu w wygranym 6-0 meczu. W tym samym spotkaniu uszkodził jednak kolano na tyle poważnie, że więcej meczów w seniorskiej kadrze już nie zagrał. Eddie Hamel wystąpił w oficjalnych spotkaniach Ajaxu 126 razy. W klubie spędził niespełna dekadę, pomiędzy 1922 a 1931 rokiem. 
Po dwuletniej przerwie zakotwiczył na chwilę w Alkmar i rybackiej wiosce Wolendam, gdzie został trenerem Alkmarii Vitrix i innej drużyny niższego szczebla, która czasem rozliczała się ze swoim szkoleniowcem w nietypowy sposób. Hamel wracał wówczas z pracy pociągiem, wioząc koszyk pełen węgorzy i śledzi, czym złościł współpasażerów zmuszonych do długotrwałego zapoznawania się z zapachem jego wypłaty. Wypłaty zasłużonej, bo zespół, który nigdy niczego nie wygrał, pod wodzą Hamela dwukrotnie sięgał po tytuł katolickiego mistrza Holandii w rozgrywkach organizacji, która w 1940 roku rozkazem okupanta została zlikwidowana i włączona w struktury holenderskiego Związku Piłki Nożnej. Wciąż reprezentował także Ajax, występując w jego drużynie oldboyów. Osiem miesięcy po rozpoczęciu II wojny światowej Niemcy rozpoczęli okupację Holandii, ale już wcześniej przez ulicę niespełna milionowego Amsterdamu przeszła pierwsza fala antysemityzmu. Gdy pojawili się tutaj naziści, Żydzi zostali wykluczeni z działalności w klubach sportowych. Hamel formalnie nie mógł trenować. Dzielnica żydowska, mekka fanów Ajaxu, zostaje zamieniona w getto. Dotychczasowe domy stały się więzieniem. Kamp Westerbork w pobliżu Westerborku i Hockhallen rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1942 roku, będąc niemieckim obozem przejściowym dla wywożonych do obozów zagłady Żydów. Niespełna cztery miesiące później, 27 października, w raporcie policyjnym odnotowane jest aresztowanie Hamela. Miał wówczas przy sobie 21 holenderskich guldenów i 28 centów. Mógłby za to wówczas kupić 236 numerów popularnego dziennika De Telegraph. Dwaj funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Żydów Miejscowej Policji zainteresowali się Hamelem, ponieważ ten pokazał się publicznie bez odpowiedniego oznaczenia. Choć powiedział swoim oprawcom, że urodził się w Nowym Jorku, a służbowo zajmował się szkoleniem w klubie sportowym, nie miał dokumentów, które mogłyby potwierdzić jego życiorys. Paszport, z pozoru nieistotny dokument, którym w tamtych czasach nie do końca się przejmowano, zdecydował o jego losie. Żydzi o brytyjskim bądź amerykańskim pochodzeniu byli bowiem dla Niemców walutą, przechowywaną w mniej surowych warunkach, wymienianą na niemieckich jeńców wojennych. Po pobycie w przekształconym na tymczasowy areszt teatrze, trzy dni później, Wysłano go wraz z dziećmi, pięcioletnimi bliźniętami, Paulem i Robertem, do Westerborku. Rodzina dołączyła tym samym do jego żony, którą przewieziono tutaj w połowie tego samego miesiąca. Ulokowano ich w baraku numer 35, przeznaczonym dla ludzi planowanych do internowania, by później w listopadzie przyznać im miejsce w czterdziestce trójce. Obóz był zaprojektowany w taki sposób, by nie wzbudzać niepokoju. Wewnątrz działał kabaret, szpital, koncertowała orkiestra, a w każdą niedzielę więźniowie mogli dwukrotnie rozegrać mecz piłkarski. Naturalnym wydaje się, że Hamel musiał uczestniczyć w takich rywalizacjach. Tego 9 stycznia 1943 roku na zaśnieżone perony Auschwitz-Birkenau wtoczyła się lokomotywa, która wyruszyła z Westerborku 36 godzin wcześniej. Ciągnęła za sobą wagony towarowe z ponad 600 więźniami pozbawionymi jakiegokolwiek posiłku. Z jednego z nich wysiadł Hamel wraz z rodziną. W brudnym, przemoczonym i przemarzniętym płaszczu pod którym ukrywał wysportowane ciało, nie przypominał już jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Tym samym pociągiem do Auschwitz dotarł Leon Greenman, Brytyjczyk, który zdołał udowodnić swoją angielską tożsamość, jednak odpowiednie dokumenty dostarczono za późno, by zatrzymać deportacyjną machinę. Po selekcji na rampie kolejowej zaledwie 50 mężczyznom, w tym Hamelowi i Greenmanowi, oraz dziewiętnastu kobietom pozwolono nadal żyć. Anglikowi wytatuowano numer 98288. 
Wszystko wskazuje na to, że Hamel otrzymał kolejny 98 289. Reszta transportu, niespełna 600 osób, ojcowie, matki, ich córki i synowie zostali odesłani do komór gazowych po śmierć. Wśród nich były rodziny Hamela i Greenmana. Dwaj nowi przyjaciele przez następne tygodnie podtrzymywali swoje życie, jedząc zdobyte okazjonalnie kawałki chleba lub porcje surowych ziemniaków, których głodowe racje z dnia na dzień były przez nazistów zmniejszane. W zajmowanym przez tysiąc więźniów baraku Hamel i Greenman zajmowali najwyższą pryczę na trzypoziomowym drewnianym stelażu. O materacu mogli jedynie pomarzyć. Tam było więcej powietrza, a jeśli przechodził kapo, to cię nie widział. Początkowo na deskach na górnej pryczy leżało nas ośmiu, ale zabierano coraz więcej ludzi i w końcu zostało nas tylko trzech. Dwóch musiało leżeć z nogami wystającymi poza obręb legowiska, więc nie było łatwo spać. Eddie i ja często ocieraliśmy się plecami. Miał bardzo ciepłe ciało, a nam było ogromnie zimno. Mówił Greenman w jednym z wywiadów. W lutym i marcu 1943 roku średnia temperatura w Polsce oscylowała w granicach minus 30 stopni Celsjusza. Kwiecień 1943 roku. Dzień selekcji. And I remember the day, the selection, big selection, big barrack full of men, undress. The two tables in the front, on each table an SS, and we got to move up towards the two tables. Now behind me is Eddie Harmel. He is behind me and he says, I got an abscess in my mouth and I don't know what's going to happen. The queue moves up. I near the two tables. I walk between the two tables and the SS directs me to the right. And as I walk away, I look behind me, thinking Eddie Harmer will come behind me. He's directed to the left, and I never saw Eddie Harmer again. Za datę śmierci Hamela uznaje się 30 kwietnia 1943 roku. Jednak faktycznie zmarł on nieco wcześniej. Personel SS zazwyczaj czekał do ostatniego dnia miesiąca, by zamknąć swoje rejestry, które później niszczono w trakcie ewakuacji po zbliżającej się nieuchronnej wojennej klęsce Niemiec. Holenderskie akty zgonu wymagają jednak, by podać w nich konkretną datę, zatem w tym przypadku ma ona charakter symboliczny. The doors were suddenly opened. These were fairly wide doors. And the people literally fell out on both sides. And the Germans came with their dogs and said, Raus, Raus, means out, out, out. 
So whoever could get out got out immediately. They were some that were dead or could move. So we had to take them out. Humanity is very frail. Very materialistic. We see that then and today. The victory won in the West must now be won in the East.